ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Asia na may mga nakatagong likas na yaman na hanggang ngayon ay hindi pa rin nadidiskubre at nagalugad ng ating mga eksperto. Mga likas na yaman na siyang pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay ng mga tao. Mga likas na yaman na isa din sa mga pangunahing pinag-aagawan ng bawat bansa sa buong mundo. Ang karagatan ng isa sa mga halimbawa ng likas na yaman na may pinakamalaking pagkinabang sa pangaraw-araw na hanap buhay ng mga tao, mapaibabaw man o ilalim nito. Sakop nito ang halos 71% ang ibabaw ng ating daigdig habang ang 29% naman nito ay binubuo ng mga kontinente at isla. Pero alam nyo ba na meron pang isang likas na yaman na tanging sa kailaliman lang ng karagatan ng Pilipinas matatagpuan? At ito ay tinatawag na deuterium gas o kilala rin bilang heavy hydrogen. At ngayon ay malawak itong kilala sa buong mundo bilang fuel of the future. Ang deuterium ay walang kulay, walang amoy, hindi nakakalason, diatomic at nasusunog na gas. Ito ay madalas na ginagamit sa nuclear power, fusion power, deuterated optical fibers, deuterated lubricants, lasers, light bulbs at anyelin semiconductor ring. Natukoy ang Pilipinas na may pinakamalaking halaga ng deposito ng deuterium sa mundo sa isang lugar na kilala bilang Mindanao Trench na bahagi ng karagatang Pasipiko sa labas lamang ng baybayin ng Siargao Island. Ayon naman kay Dr. Anthony Halog, isang Filipino scientist na nagtatrabaho sa Sustainable Technology Office ng Institute for Chemical Process and Environmental Technology, ay inilarawan nito ng Philippine Trench ang pinakamalaki sa buong mundo na may habang 868 miles, lawak na 52 miles, at 3 miles naman ang lalim nito o katumbas ng 10 kilometro below sea level. Sinabi ni Dr. Halog na ang potensyal nitong ekonomiya ay humigit kumulang 12 barrels kada araw na may presyong 7 dolyar kada bariles o katumbas ng 84 million dollars kada araw o 30.66 million dolyar bawat taon. Sapat na ito para mabura na ang lahat ng umiiral ng mga dayuhang utang ng ating gobyerno sa isang taon ayon sa kita sa foreign exchange. Pero paano nga ba na minungkahi ang deuterium dito sa ating bansa? Sa aking pagsasaliksik mga amigo ay nakakuha ko ng isang detalye na tumutugma at sasagot sa ating katanungan kung paano na minungkahi ang deuterium dito sa ating bansa. Well ganito, Noong panahon na si President Ferdinand Marcos pa ang Pangulo ng Pilipinas, ay nangarap siya na yumaman ang ating bansa kaya nag-isip siya ng mabuting paraan at sumagi sa kanyang isipan na tumawag ng mga siyentipiko dahil may papahanap siya sa ilalim ng lupa at ilalim ng tubig at ang dumating na mga ito ay kinausap niya at inutusan ng mga ito na maghanap sila ng mga kayamanan sa ilalim ng lupa at ilalim ng tubig at ang dumating na panahon na bumalik na ang kanyang mga inutusan mga siyentipiko para magbigay ng impormasyon sa kanyang ipinapahanap at isa na dito ay si Cesar Escosa nakita niya o mano ang deposito ng deuterium na nasa Philippine Trench sa probinsya ng Surigao, parte ng Mindanao na may habang 868 miles, lapad na 52 miles at 3 miles ang lalim nito na ang umiikot na deposito ay 85 million bareles kada araw. Sinuri ulit ni President Marcos ang balita tungkol sa natuklasang kayamanan sa ilalim ng dagat na tinawag na deuterium at napagalaman niya na ang impormasyon tungkol dito ay totoo na siyang labis niyang ikinatuwa at sinabi niya kay Cesar Escosa na siya ang gagasto sa proyekto sa pagsipsip ng deuterium sa ilalim ng dagat Ngunit di niya alam na dumating na ang sukat ng panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo at siya ay pinatalsik sa bansa noong 1986. Ang pagkatalsik ni Pangulong Marcos ay labis na nang hinayang si Cesar Escosa dahil hindi natuloy ang kanilang plano at sa hangad niyang ipagpatuloy ang nasabing proyekto ay ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian para may pamasaya at panggasto siya papuntang Amerika para maghanap ng investor. At di nagtagal ay nakakita si Cesar Escosa ng Amerikanong investor noong taong 1987 sa panahon na ni Pangulong Cory Aquino. Nagtungo dito sa Pilipinas ang Amerikanong investor upang mag-survey sa Surigao at doon nga ay napagalaman niya na totoong may deuterium sa ilalim ng dagat ng Surigao kaya tagad kinausap ni na Cesar Escosa ang gobyerno ni President Aquino tungkol sa gagastusin ng Amerikano sa pagsipsip ng deuterium. Nagkaroon sila ng kasunduan na 40% sa Pilipinas, 40% sa investor, at 20% sa labor at maintenance na napagkasunduan noong taong 1987. At nang matapos na ang kasunduan ay bumalik na ang Amerikano sa Amerika para ay handa ang mga gagamitin sa pagsipsip ng deuterium. At pagkaraan ng ilang buwan ay bumalik na sila sa Pilipinas dala ang mga kagamitan at mga inhenyero na mag-asikaso at mamahala sa nasabing proyekto. 
Doon ay nagsimula na sila mag-install ng malalaking tubo na gagamitin sa pagkuha ng deuterium. Ngunit dahil sa lakas ng agos ay nasira at natangay ang kanilang mga gamit. Kaya't sinabi ng mga engineer sa kanilang amo na di makayana ng mga kagamitan ng lakas ng agos ng tubig. Kaya't dapat ay submarino ang magsipsip ng deuterium sa ilalim ng dagat. Sa ganitong kadahilanan ay muling nakipag-usap si Cesar Escosa at ang foreign investor sa gobyerno ni President Aquino upang baguhin ang napagkasunduang kontrata dahil napakamahal ng submarino at ang gusto nilang hatian ay 30% sa Pilipinas, 50% sa foreign investor at 20% pa rin sa labor at maintenance. Ngunit di bumayag ang Pilipinas sa ganong kasunduan kaya tumuwi na lang ang investor pabalik sa Amerika at ang deuterium ay tuluyan na rin nabura. Pero alam niyo ba na sa isang panayam kay presidential aspirant, Bongbong Marcos, ay pabor siya sa exploration ng deuterium dito sa ating bansa? Well, panoorin natin ang kanyang komento tungkol dito. I remember in 2018, I had a conversation with uh, Mrs. Melda Marcos. Mm -hmm. At nabanggit niya na naniniwala siya na merong deuterium dyan sa Pacific Ocean. So I'm gonna ask you the same question. Geotherium. Do you really believe that there is geotherium in our... Uh, oh, that, that's not a question of people. It's been established that uh, especially because yung sa malalim, uh, nandyan yung Mariana Strength sa atin, nandyan yung sa, that's, what, 70 kilometers deep. Um, that, that's established that it, it belongs there. Yeah, it belongs there, that it exists uh, in those places. But it is something uh, for that that we will use for a hydrogen-based econ uh, energy economy. Uh, it will take time. Uh, for the future, siguro, pwede natin tignan ang mabuti yan. Because uh, kasi, uh, uh, hydrogen is very clean, very green. Uh, ang ang, ang uh, waste ng, ng deuterium pagka gumawa ka ng hydrogen, ginamit mo yung hydrogen, ginamit mo, ginawa mong fuel cell, ang lumalabas dyan, lang dyan is tubig. So, walang, walang carbon uh, emissions, uh, kaya't malinis. But that's for the future kasi it will require the same infrastructure that we now have for gasoline and for, uh, ano, for diesel and for PNG uh, and uh, LPG. All of these uh, systems now took what, over 100 years to establish Uh, kailangan mag -re -re adjust tayo. But I think, because of the concerns with global warming, doon, doon talaga tayo papunta. At uh, the time will come that uh, we will start to shift to other alternative fuels, the greener fuels, and become a greener economy. Uh, we will have a greener system of energy. Uh, nagsimula na, mula nung COP26 na nag-meeting sa Edinburgh, na ang pinagbinawasan yung uh, pag, uh, paggamit ng coal. Ang problema, walang kapalit na renewable. Kaya tumaas ang presyo bigla. Kaya bumalik ka naman ng kontek, binagdaman na naman ng, ng coal fire, ng, ng kuryente na galing sa coal fire. At uh, kaya kailangan talaga natin babalansihin lahat yan. That's why deuterium is still very attractive, uh, uh, attractive resource. Uh, para sa atin because uh, hydrogen is, has been established as a clean uh, as a clean alternative a greener alternative to fossil fuels so yes I, yung, yung mother ko talaga malayo mag ganyan <laughs> malayo talaga mag isip yun she's very forward thinking so that's that was her thinking when she uh, started to show an interest in the deuterium deposits that have been established around the Philippines Well, kung ikaw ang tatanungin, amigo, pabor ka ba na umpisaan na ang exploration ng deuterium dito sa ating bansa? Comment down your opinion, amigo. Well, kung nagustuhan mo ang istoryang ito, amigo, at kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo namang kalimutan i-like ang video na ito at i-click mo na rin ang subscribe at bell button nang sa ganun ay ma-update ka pa sa aking mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat, amigo. It's hard to breathe, but that's